வணக்கம் செல்வகுமார் பேசுகிறேன் இது செல்வகுமார் வானிலை அறிக்கை அதிகாரப்பூர்வ வானிலை அறிக்கைக்கு இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சித்துறை அறிக்கையை பார்க்கவும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பர் இருபத்தி இரண்டு சனிக்கிழமை அதிகாலை ஐந்து மணி வானிலை நிலவரம் வங்கக்கடலில் இலங்கைக்கும் கிழக்கு பகுதியிலே அதாவது கல்முனைக்கும் திரிகோணமலைக்கும் நீடித்து கொண்டிருந்த அந்த கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி தற்பொழுது திரிகோணமலையை ஒட்டி வந்திருக்கிறது திரிகோணமலைக்கும் சற்று வடக்கலும் அதனுடைய அமைப்பு ஒரு நீண்ட வாக்கில் இருப்பதன் காரணமாக அது இல்லாமல் ஒரு அதாவது இந்த நீண்ட வாக்கு அமைவதற்கான காரணம் வந்து ஏற்கனவே புத்தளம் பகுதியிலே அதாவது இலங்கையோட மேற்கு பகுதியில் ஒரு காற்று சுழற்சி நீடிக்கிறது சிறு காற்று சுழற்சி அதாவது அதோட தொடர்புடைய அதாவது இப்பொழுது அது இதுவும் இணைந்து நீண்டு ஒரு காற்று சுழற்சியாக காணப்படுகிறது இதன் காரணமாகவே தற்பொழுது மழையானது டெல்டாவின் தெற்கு பகுதி அதாவது அதுநாமப்பட்டினம் பட்டுக்கோட்டை முத்துப்பேட்டை மற்றும் மன்னார்குடி பகுதி மற்றும் புதுக்கோட்டை மாவட்ட கடலோர பகுதி ராமநாதபுரம் மாவட்ட கடலோர பகுதி நல்ல மழை பெய்து கொண்டு மன்னார்குடியில் அதிகாலை முதல் லேசான மிதமான மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது இன்னும் சற்று தீவிரமடையும் வெப்பநிலை அதிகரித்த பிறகு பத்து மணிக்கு மேல் தீவிரமடையும் அதாவது ஏற்கனவே நாம் நாம் இன்று காலை நான்கு முப்பது மணிக்கு தெரிவித்திருந்தேன் இது சென்னையை தொடுமா என்று மகிழ்ச்சியான அறிவிப்பு சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் வேலூர் கிருஷ்ணகிரியையும் தொடும் ஆகவே இதற்கு எப்படி அமைய போகிறது என்றால் தற்பொழுது மேற்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த காற்று சுழற்சி என்ன செய்ய போகுதுன்னா அதிகமாக அது கிழக்கு நோக்கி விலகி செல்லாமல் ஈர்த்து வைத்துக் கொள்ளும் அதாவது அந்த புத்தளம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதாவது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கும் இலங்கைக்கும் இடையே இலங்கையை ஒட்டி நீடிக்கக்கூடிய அது அதாவது இப்போ அப்படி சொல்லக்கூடாது ஒரு காற்று சுழற்சி நீண்டு இருக்கிறது என்று தான் சொல்லணும் தரைப்பகுதியில் இது அப்படியே இழுத்து கொண்டு அதாவது இலங்கையோட மையப்பகுதி வழியாக கரை கடந்து திரிகோணமலை பகுதியிலிருந்து கொழும்பு பகுதிக்கு வரும் எப்படின்னா நாளை அதிகாலை வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை கொழும்பு பகுதிக்கு வரும் பிறகு அது குமரி கடலுக்கும் இந்திய பெருங்களுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதியிலே அது மாலத்தீவை நோக்கி நகரும் குமரி கடலை ஒட்டி வராது குமரி கடலுக்கும் இந்திய பெருங்களுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி மாலத்தீவை நோக்கி நகரும் இங்கெல்லாம் கடல் வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறதுனா காற்றோட ஈர்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் காற்றை நல்லா ஈர்க்கும் அப்போ சென்னை வழியாக காற்று நுழையும் சென்னை மட்டும் இல்லாமல் நெல்லூர் வழியாக கூட காற்று நுழைய வாய்ப்பு இருக்கிறது கண்டிப்பாக அது பழவேற்காடு வரை ஸ்ரீகரிகோட்டை வரைக்கும் காற்று நுழையும் அப்போ நல்ல மழை நாளை ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னைக்கு பெய்யும் நாளை அதிகாலை காலையில் சென்னைக்கு நாளை அது அப்படியே சென்னையில் நுழையும் காற்று அடுத்தபடியாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தோட அதாவது திருவள்ளூர் மாவட்டத்தோட பழவேற்காட்டில் நுழைவது அது திருத்தணி வரும் சென்னையில் நுழைவது அப்படியே காஞ்சிபுரம் வரும் திருத்தணியில் இருப்பது அப்படியே திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் திருத்தணியில் இருந்து வேலூர் மாவட்டம் ஒட்டுமொத்த வேலூருக்கு நுழையும் பிறகு அங்கிருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டமும் நுழையும் நம் ஏற்கனவே அறிவி எதிர்பார்த்த நெல்லூரில் நுழைவது அப்படியே ஆந்திர மாநிலத்தின் தெற்கு பகுதி வழியாக குப்பம் சித்தூர் வழியாக குப்பம் வழியாக அது கிருஷ்ணகிரிக்கு நுழையும் பெங்களூருக்கும் தூரல் போட வாய்ப்பு இருக்கிறது பெங்களூருக்கும் தூரலுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அது ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை சென்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை கிருஷ்ணகிரிக்கு திங்கக்கிழமை இருபத்தி நான்காம் தேதி கிருஷ்ணகிரி தருமபுரிக்கு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்காம் தேதி இப்போ இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது அப்படியே அரபிக்கடலுக்கு மாலத்தீவை நோக்கி அரபிக்கடலுக்கு இல்லை இந்திய பெருங்கடலில் மாலத்தீவை நோக்கி பயணித்து அங்கிருந்து மேற்கு நோக்கி பயணிக்கும் பொழுது பலமான காற்று ஈர்க்கும் அச்சப்படாதீர் காற்று என்றால் புயல் அல்ல அதாவது கடலிலே ஆவியாகி கொண்டிருக்கும் தண்ணீர் கடல் அடியே வெப்பம் கடல் அடியில் வெப்பம் இருக்கும் இந்த கடல் அடியில் இருக்கும் வெப்பம் காரணமாக அடியிலிருந்து தண்ணீரை ஆவியாக்கி கடல் மட்டத்தில் இருக்கு கடல் பரப்பை நோக்கி மேற்பரப்பை நோக்கி அனுப்பி கொண்டிருக்கும் மேற்பரப்பில் ஆவியாகி சற்று மேலே உயர்ந்து கொண்டிருக்கும் அதை காற்று எந்த அளவுக்கு கடலை தொட்டு கொண்டு வருகிறதோ அந்த அளவுக்கு அதனால தான் கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி என்று சொல்கிறேன் இது மழையை கொடுக்கும் காற்று சுழற்சி இப்போ மேல மேலடுக்கு சுழற்சி என்பார்கள் அது வந்து மேலேயே இருக்கும் அது கண்ட இடத்துக்கு நகர்ந்து ஆங்காங்கே ஆங்காங்கே மழையை கொடுத்து கொண்டிருக்கும் இப்படி வந்து ஒரே வழியாக மூடி இருக்காது வெயில் காட்டும் ஒரு மாதிரியே காற்று ஆங்காங்கே இருக்கும் ஆங்காங்கே மழை பெய்யும் அப்படிப்பட்ட அது வேறு காற்று சுழற்சி இது கடலுடன் இணைந்த காற்று சுழற்சி தாழ்வு நிலைக்கு முதல் நிலை இது தாழ்வு நிலைன்னு சேர்க்க முடியாது காற்று சுழற்சின்னு சேர்க்க முடியாது இது ஒரு வகை இது அப்படியே சென்னை வழியாக தொட்டுட்டு வந்து எல்லா மாவட்டத்துக்குமே மழை கொடுக்கும் திருவண்ணாமலை அனைத்து மாவட்டம் சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் வேலூர் திருவண்ணாமலை கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி தருமபுரியில் இருபத்தி நாலாம் தேதி மேட்டூர் நெருப்பூர் பெண்ணாகரம்லாம் இருபத்தி நான்காம் தேதி மழை எதிர்பார்க்கலாம் அதாவது திங்கக்கிழமை இருபத்தி மூன்றே எதிர்பார்க்கலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நிச்சயமாக இருபத்தி நான்கு எதிர்பார்க்க
ஆனால் மேற்கே செல்ல செல்ல மழையின் அளவு குறைந்து மிதமான மழை லேசான மழையாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் சேலத்து கூட மிதமான மழை பெய்யும் ஆனால் பொள்ளாச்சி பாலக்காடு கணவாய் பகுதி மட்டும் லேசான மழையாக மாறும் ஏன்னா இந்த காற்று எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் நுழைய போகுது காரணம் அங்கே ஒரு கண்ட்ரோலர் அமைய போகிறார் எங்கன்னா அது லட்சத்தீவு பகுதியில் ஒரு கண்ட்ரோலர் அதாவது சென்னை காற்று இருபத்தி நான்காம் தேதி ஒரு கண்ட்ரோலர் திங்கக்கிழமை ஒரு கண்ட்ரோலர் அமைய போகிறார் ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை காரணம் என்னென்னா சென்னையினுடைய உடைய காற்று நேரடியாக திருச்சி வழியாக திருநெல்வேலி வழியாக அது கன்னியாகுமரிக்கு வழியாக அது அந்த மாலத்தீவு பகுதிக்கு செல்லாமல் ஒரு கண்ட்ரோலர் வா இப்படியே இப்படியே வந்து செல்லென்று அங்கே ஒரு காற்று சுழற்சி அமைய இருக்கிறது ஆகையினாலே சென்னையினுடைய காரைய காற்று சென்னை அதாவது வேலூர் திருவள்ளூரில் உடையக்கூடிய காற்று வேலூர் கிருஷ்ணகிரி மற்றும் அந்த பெண்ணாகரம் அதாவது ஹொக்கேனக்கல் வழியாக மைசூர் மைசூருக்கு அவ்வளவு இருக்காது இருந்தாலும் வழி அது மைசூர் மற்றும் மாண்டியா மற்றும் அந்த சாம்ராஜ் நகர் ஈரோடு மாவட்டம் சாம்ராஜ் நகர் நல்ல மழை இருக்கிறது அது வந்து இருபத்தி மூன்று அல்லது இருபத்தி நாலு மிதமான மழை தான் நல்ல மழை என்றால் இப்பொழுதுக்கு நல்ல மழை என்பது மிதமான மழை தான் நல்ல மழை வேலூர் அது ஈரோடை பொறுத்த வரைக்கும் சாம்ராஜ் நகர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்டம் வழியாக அது மேட்டுப்பாளையம் வழியாக தான் நீலகிரி மாவட்டம் மழை ஏறுவது கடினம் அந்தளவுக்கு அதுக்கு சக்தி இல்லை இருந்தாலும் மதிய மேலையிலே மழை பெய்யும் அதாவது மதிய மேலையிலே வெப்பநிலை உயரும் பொழுது மே மே நீலகிரி மாவட்ட ஊட்டியில் டெய்லி இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்குமே மழை இருக்கும் டெல்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழகத்தின் அனைத்து மாவட்டங்களுக்குமே குறிப்பாக கிழக்கு கடலோர மாவட்டம் அது கடலூர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் கடலூர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அதாவது இருபத்தி நாலு திங்கள் இருபத்தஞ்சி ச புதன்கிழமை வரைக்கும் மழை இருக்குது நிச்சயமாக செவ்வாய்க்கிழமை வரைக்கும் மழை இருக்கும் விட்டு விட்டு மழை தான் இருக்கும் நினைத்து கொண்டே இருக்கும் நீங்கள் அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் வியாழக்கிழமை தான் அறுவடை செய்யலாம் அதாவது மழை இல்லாத பணியை செய்ய வேண்டும் என்றால் இனிமேல் வியாழக்கிழமை தான் செய்யலாம் தமிழகத்தில் எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் நனைக்கு மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆங்காங்கே ஆங்காங்க கண்டிப்பாக டெல்டாவில் மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும் டெல்டா மற்றும் தென் தமிழகம் மற்றும் திருச்சி வரைக்குமே மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும் அப்படி சாரல் தோறல் நாமக்கல் வரைக்கும் நான் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டமும் சொல்லிவிட்டேன் அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் நேற்று நான் வரைபடத்தில் எந்த எந்த மாவட்டத்தில் எவ்வளவு மழை பெய்யும் எந்த எந்த தேதியில் என்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் அல்லவா அதில் மழை அளவை கூட்டிக்கொள்ளுங்கள் அவ்வளவுதான் எங்கே கனமழை என்று போட்டுக்கணும் அங்கே மிக கனமழை சென்னைக்கு மிக கனமழை வாய்ப்பு இருக்கிறது சில இடங்களிலே வாய்ப்பு என்று போட்டிருப்பேன் அது உறுதியாக எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சில இடங்களிலே மிதமான மழை என்பேன் சற்று கனமழையாக போடுங்கள் லேசான மழை என்பேன் அது மிதமான மழையாக மாற்றுங்கள் நனைக்கு மழை என்பேன் அது லேசான மழையாக மாற்றுங்கள் தூரல் என்று இருப்பேன் அது லேசான மழை என்பேன் ஆனால் கிருஷ்ணகிரிக்கு மட்டும் மிதமான மழை வரைக்கும் வாய்ப்பு உருவாகி இருக்கிறது அப்பொழுது இப்போ பார்க்கும் பொழுது இன்று கடலோரம் நாளை சென்னை வரைக்கும் கடலோரம் அப்பொழுது திருச்சியும் தொடும் திருச்சி கரூர் திண்டுக்கல் எல்லாமே தொடும் திண்டுக்கலுக்கு இன்னைக்கே பெய்யும் தென் மாவட்டம் க க திருச்சிக்கு தெற்கே கன்னியாகுமரி வரைக்கும் இன்றே இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியே தென் மாவட்டங்கள் பெய்யும் அந்த மேற்கு மாவட்டங்கள் அதாவது கேரள எல்லையோர மாவட்டங்கள் தேனிக்கு கொஞ்சம் கம்மியான மழை தான் அந்த மலை மாவட்டங்கள்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான் அந்த அளவுக்கு மலை மேலே ஏறாது கீழளவுக்கு தான் போகும் மலை மாவட்டங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் மழை இல்லாமல் இருக்காது மிதமான மழை பெய்யும் மிதமான மழை பெய்யும் மேற்கு மாவட்டங்கள் கோயம்புத்தூர் ஈரோடு போன்ற மாவட்டங்கள்லாம் நாளை இருபத்தி மூன்று அடுத்த நாள் திங்கக்கிழமை இருபத்தி நாலு தான் இருக்கும் அதே போல் கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி மேட்டூர் இந்த பகுதி மற்றும் அந்த ஈரோடு மாவட்டம் அதாவது சேலம் மாவட்டத்தின் கிழக்கு பகுதி கூட நாளைக்கே பெய்யும் திங்கக்கிழமை உறுதியாக பெய்யும் அந்த நெருப்பூர் மற்றும் எடப்பாடி சேலம் மாவட்டம் எடப்பாடி அதே போல் இது நாமக்கல் மாவட்டத்தோட காவிரி கரையோரம் மேற்கு கரையோரம் தெற்கு கரையோரம் அதாவது பரமத்தி வேலூர்லாம் நாளைக்கு பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை நிச்சயமாக திங்கக்கிழமை பெய்யும் ஆகவே அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் மழை உறுதியாகி இருக்கிறது இப்படி மிக குறைவான மழை பாலக்காடு கணவாய்க்கு மட்டுமே மிக குறைவான மழை பெய்யும் அதற்கும் பிறகு மழை இருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பது முப்பதாம் தேதி பாலக்காடு கணவையை ஒட்டி ஒரு காற்று சுழற்சி உருவாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆகினாலே அந்த இடத்துக்கும் இருபத்தி ஒன்பது முப்பது தேதிகளிலே இது மழை இப்படி குறைவாக பெய்வதன் காரணமாக அந்த இடத்தில் காற்று சுழற்சி ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே மழை எங்கெங்கு பெய்யாமல் போகிறதோ அங்கெல்லாம் மீண்டும் ஒரு அமைப்பு உருவாகும் ஆகவே மழை கொடுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் சென்னைக்கு மழை பெய்யவில்லையே எதற்கு வானி அறிக்கை அனுப்புகிறீர்கள் என்று ஒரு சில சின்ன சின்ன குழந்தைங்கள் கேட்குறாங்க விவசாயிகள் அதாவது அதாவது உழவர்கள் தான் நமக்கு சோறு போடுறவங்க அவங்களுக்கு பயிர் செஞ்சுட்டு இருக்கவங்களுக்கு தொடர்ந்து வானிலைக்கு சொல்லத்தான் வேண்டும் சென்னைக்கும் மழை இல்லை என்
தயவுசெய்து அவநம்பிக்கை வேண்டாம் அவநம்பிக்கை வேண்டாம் தயவுசெய்து மனச்சோர்வோ விரக்தியோ வேண்டாம் மழை இருக்கிறது உயிர் கொடுக்கும் அதாவது குறைவான மழையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பிறகு அது வெப்பநிலை உயர்ந்த பிறகு அதாவது இப்பொழுது தரைப்பு கடல் பகுதி சாதகமாக இருக்கிறது வளிமண்டலம் சாதகம் இல்லை இவை இரண்டும் சாதகமாக அமையும் அது பிப்ரவரிக்கு மேல் மார்ச் ஏப்ரல் மே மீண்டும் ஒரு மழைக்காலமாக மாறும் நிச்சயமாக கவலைப்பட வேண்டாம் விரிவான வானிலைக்குடன் மாலை சந்திக்கிறேன் நன்றி தென் மாவட்டங்களுக்கும் மழை உண்டு அனைத்து மாவட்டமும் சொல்லிவிட்டு முப்பத்தி மாவட்டமும் யாரும் கேட்க வேண்டாம் திங்கக்கிழமை வரைக்கும் பொறுமை